హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నా నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నారో నాకు ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియో వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్ రొటీన్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి ఇక్కడ వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ అయిపోయింది ఇక్కడ నేను లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను లంచ్ అనేది ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను ఏంటిదంటే కాకరకాయ ఫ్రై చేస్తున్నాను ఇక్కడ వచ్చి కాకరకాయ ఫ్రై చేయడానికి ఇక్కడ తాలింపు అనేది పెట్టేసుకుంటున్నాను ఓ పక్క రసం కూడా పెట్టేసానండి అవి మరుగుతున్నాయి తర్వాత ఇక్కడ కాకరకాయ ఫ్రైకి తాలింపు వేసేసుకొని ఆనియన్స్ అనేది వేసుకొని కాకరకాయ ఫ్రై వేసుకొని బాగా కలుతిప్పుకుంటున్నాను ఇక ఇది వచ్చి నా లంచ్ ప్రిపరేషన్ అండి ఇది వచ్చి రైస్ అనేది ఆల్రెడీ పెట్టేసాను అయిపోయింది అందుకే ఇప్పుడు కర్రీ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాను చూడండి రసం కూడా మరుగుతున్నాయి ఇక చూడండి కాకరకాయ ఫ్రై అనేది ఏగిపోయింది మధ్యలో ఏం షూ చే షూట్ చేయలేదు కుదరలేదు ఇక్కడ అనేది అయిపోయాక కొబ్బరి కర్మ అనేది వేసుకుంటున్నాను ఈ కారం నేనే ప్రిపేర్ చేసుకున్నానండి ఇంట్లో ఇది అయితే ఆంధ్ర వైపు అనేది ఎక్కువ ప్రిపేర్ చేసుకుంటారు ఫ్రైడ్లోకి అనేది వేసుకుంటారు ఈ తర్వాత మధ్యలో ఏం షూట్ చేయలేదండి ఎందుకంటే మా ఫ్రెండ్స్ అనేది వీడియో కాల్ చేశారు రోజు మా ఫ్రెండ్స్తో వీడియో కాల్స్ అనేది ఇక్కడ రసం కూడా అయిపోయింది మా ఫ్రెండ్స్తో రోజు వీడియో కాల్స్ అనేది మాట్లాడుకుంటాము దగ్గరలో ఉన్నా కూడా కలవడం అనేది కుదరటనే ఎందుకంటే బయటకు కరోనా ఉంది అక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇంట్లోనే ఉండమంటున్నారు కదా అందుకే బయటకు వెళ్ళడం లేదు కదా కలవటం లేదని రోజు వీడియో కాల్స్ అనేది చేసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మా పిల్లలు ఆడుకుంటున్నారు టీవీ చూస్తున్నాం ఇంకా లంచ్ అయితే ప్రిపేర్ చేయడం అయిపోయింది ఇక్కడ పిల్లలకు అనేది లంచ్ అనేది పెట్టడానికి రెడీ అయిపోయాను ఇక్కడ ఇంక మా పిల్లల్ని టీవీ ముందు నుంచి లాక్కొని రావాలంటే ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ టెన్ మినిట్స్ అనేది పట్టింది నేనైతే అన్నం పట్టుకొని ఉంటారు వాళ్ళైతే అసలుకి రారు అదే పిలుస్తా ఉన్నాను రా అని మా పాపని కానీ మా పాప టీవీలో నీలమైపోయింది ఏదో మా టీవీలో కిడ్స్కి సంబంధించిన మూవీ వస్తుంది అందులో చూసి నీలమైపోయింది ఒక పక్క నేను వీడియో తీస్తుంటే మా బాబు అనేది గోల్ చేస్తున్నాను నన్ను చూపి నన్ను చూపి అని ఉండండి ఒకసారి చూసాను చూపించాక బండి నడుపుతున్నాడంట చూడండి అక్కడ అలా చైర్ అనేది రివర్స్ వేసుకొని అందులో కూర్చొని బండి అనేది నడుపుతున్నాడంట ఈ అనుకుంటా ఇక్కడ చూడండి ఓ పక్క మా బాబు ఓ పక్క మా పాప అస్సలు పిలుస్తా ఉన్నాను అన్నం పెట్టడానికి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నాను నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ ఎలా ఉన్నాను ఒకసారి కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేసేయండి నేను ఇప్పుడు వచ్చి ఆఫ్టర్నూన్ టు ఈవినింగ్ వరకు నా రొటీన్ అనేది షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నానండి ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ టూ థర్టీ అయిపోయింది పిల్లలకి పిల్లలకి అనేది అన్నం పెట్టేశాను నేను తినేయాలి మీతో ఒకసారి మాట్లాడి అన్నం తినేద్దామని ఆగాను మీతో వచ్చి మాట్లాడుతున్నాను అలాగే ఈవినింగ్ కూడా స్నాక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయాలి నేను అన్నం తిన్నాక ప్రిపేర్ చేస్తాను ఇవాళ ఎందుకు త్వరగా ప్రిపేర్ చేస్తున్నానంటే వాళ్ళకి ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది చేద్దాం అనుకుంటున్నాను కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి అది కొంచెం చల్లారి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను కదా అందుకే కొంచెం త్వరగా అనేది ప్రిపేర్ చేసి ఈవినింగ్ కల్లా రెడీ అయిపోయింది అందుకే నేను అన్నం తిన్నాక అది అనేది పని అనేది స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకేనా నా లంచ్ రొటీ నా లంచ్లో కర్రీ వచ్చి రసమాను కాకరకాయ ఫ్రై అనేది చూశారు కదా పిల్లలు తినేసారు ఇంక నేను తినేయాలి ఇంకేంటండి సంగతి అంటే మీరు లంచ్ అయిపోయిందో లేదో నాకు కింద కామెడీ సెక్షన్లో చెప్పండి అలాగే మీ స్నాక్స్ ఏదో కూడా చెప్పండి ఇంకేముంది ఇంకేం లేదు పక్క పిల్లలు అనేది గోల్ చేస్తా ఉన్నారు సరే మీతో ఒక రూమ్లోకి వచ్చి అనేది మాట్లాడుతున్నాను ఇంకేంటండి మళ్ళీ మే మిమ్మల్ని కలుస్తాను బాయ్ స్నాక్స్తో కలుస్తాను అన్నం తిన్నాక స్నాక్స్ చేసేటప్పుడు కలుస్తాను ఓకేనా బాయ్ హాయ్ చెప్పాలి హాయ్ అన్నం తిన్నావా తిన్నా ఏం కోర్ చేసింది మీ మమ్మీ సాంబార్ సాంబార్ రసం బాగున్నాయా రసం బాగుంది మీకంటే ఏదో దెబ్బ తగిలిందంట హాయ్ చెప్పుకోదు చెప్పినా 
ఈవినింగ్ స్నాక్స్ లోకి ఏం కావాలి లక్కి నీకు బాయ్ చెప్పు మళ్ళీ కలుసు మా పిల్లలు కాలు ఇలా ఉంటుంది కాలుకి దెబ్బ తగిలిందా మా అబ్బాయి కాలు దగ్గర దెబ్బ తగిలిందమ్మో కాలు దెబ్బ తగిలిందిలే బాయ్ చెప్పు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బాయ్ అండి మళ్ళీ కలుస్తాను మిమ్మల్ని ఈ పిల్లలతోనే సరిపోతుంది నాకైతే లేచిన కాంచి పొనుకునేది ఆక పని పని అనేది సరిపోతుంది ఓకేనా బాయ్ చెమటది మాత్రం బాగుంది పూస్తుంది బయట అని కూడా బాగానే ఉంది హైదరాబాద్లో కూడా ఎండ బాగానే కాస్తుంది ఈ సంవత్సరం అలాగే చెమటలు కూడా మామూలుగా అయితే హైదరాబాద్లో ఉంటే చెమటలు అనేది పూయవంటారు కదా కానీ ఈ సంవత్సరం అనేది చెమటలు పూస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఎండ అనేది ఎక్కువైపోయింది కదా ఎప్పుడు సమ్మర్కి ఊరు వెళ్తాము ఒంగోలు కానీ ఈసారి వెళ్ళలేకపోతున్నాము ఎందుకంటే బయట లాక్డౌన్ బయట లాక్డౌన్ అనేది నడుస్తుంది కదా అందుకే వెళ్ళే సిచ్యువేషన్ ఇది కాబట్టి హైదరాబాద్లోనే ఉండిపోతున్నాము ఈ సమ్మర్కి ఒక ఇంకెక్కువ మాట్లాడకుండా మళ్ళీ మిమ్మల్ని స్నాక్స్తో కలుస్తాను బాయ్ నేను లంచ్ అయిపోయినాక మధ్యలో ఫ్రెండ్స్తో అనేది కొంతసేపు లోడో గేమ్ అనేది ఆడుకున్నాను ఇక్కడ నేను ఫ్రూట్ సలాడ్ అది అనేది చేస్తాను అన్నాను కదా అది చేయడానికి అనేది వచ్చాను ఇక్కడ పాలు అనేది పెట్టానండి స్టవ్ మీద స్టవ్ మీద పాలు పెట్టాక ఇప్పుడు కస్టర్డ్ పౌ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసి నేను ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది వేస్తున్నాను అవి పాలు అనేది మరగాలండి పొంగి రావాలి ఈలోపు మనం రెండు స్పూన్లు కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకొని కొంచెం రెండు స్పూన్ కస్టర్డ్ పౌడర్ వేసుకొని కొన్ని పాలు పోసుకొని మిక్స్ చేసుకుంటున్నాము బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలండి డైరెక్ట్గా పాలలో కస్టర్డ్ పౌడర్ వేయకూడదు ఇలా విడిగా పాలతో కలుపుకొని వేయాలి అప్పుడు పాలలో కస్టర్డ్ పౌడరు మిక్స్ చేసుకున్న ఇప్పుడు టైం వచ్చి త్రీ థర్టీ అయింది చూసారు కదా ఇంకా చూడండి పాలు కొంచెం పాలు అనేది మెరిగా తర్వాత అందరూ షుగర్ అనేది వేసుకుంటున్నాను మీకు రుచికి సరిపడే షుగర్ షుగర్ వేసుకోండి ఒకసారి షుగర్ వేసుకొని ఒకసారి కళ్ళు తిప్పుకొని ఇక్కడ చూడండి పాలు అనేది పొంగు వచ్చాయి పాలు పొంగు వచ్చాక అందులో మనం మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది అందులో వేసుకుంటున్నాం పాలల్లో ఇప్పుడు ఈ కస్టర్డ్ పౌడరు మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని బాగా తిక్ కొంచెం తిక్గా అయ్యేటట్టు అనేది మిక్స్ చేసుకుంటూ ఉండండి తిక్గా అయ్యేదాకా స్టవ్ మీదే పెట్టుకోండి ఒక చూడండి తిక్గా అవుతూ ఉంది కొంచెం కొంచెం అలా తిక్గా అయ్యాక కొంచెంసేపు అనేది చల్లార్చుకోవాలి మనం ఎందుకంటే మన దీన్ని మళ్ళీ మనం చల్లాడాక ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలండి మన ఈ ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది చల్లగానే తినాలి అప్పుడే బాగుంటుంది ఇంకా చూడండి తిక్గా అయిపోయింది కొంచెం కొంచెం మరీ అంత తిక్గా తిక్గానే తి చేసుకోకండి ఎందుకంటే ఫ్రిజ్లో పెట్టేసరికి మనకి ఇంకా తిక్గా అయింది అందుకే స్టవ్ మీద ఉన్నప్పుడే మా కొంచెం తిక్గా ఉన్నప్పుడే తీసేయండి ఇక్కడ చూడండి చల్లబడుతున్నాను ఒక ప్లేట్లో వాటర్ పోసి అందులో ఈ బౌల్లని పెట్టాను ఎందుకంటే త్వరగా చల్లబడిద్ది కదా నీళ్ళల్లో పెడితే ఇక్కడ చూడండి కొంచెం తిక్గా అయింది కదా ఇప్పుడు చల్ల చల్లబడిందండి ఇప్పుడు మనం అందులో ఫ్రూట్స్ అనేది వేసుకుంటున్నాము మీ దగ్గర యాపిల్ ప్రోమోగ్రేనేట్ ఉంటే వేసుకుని నా దగ్గర అవి లేవు కాబట్టి రెండు ఉన్నాయి ద్రాక్ష ఇటుకొండి ఉన్నాయి కాబట్టి వేసుకున్నాను వేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకున్నాక ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి అవి కూల్గా అయ్యే తాక అనేది ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోండి ఇంకో చూడండి కూల్గా అయ్యే తాక ఫ్రిజ్లో పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను ఫ్రిజ్లో అనేది పెట్టేస్తున్నాను ఫ్రిజ్లో పెట్టుకున్నాక చల్లబడ్డాక తినేయడమే ఇక్కడ మా బాబు కూడా నిద్రపోయించాను మా పాప ఆడుకుంటుంది టైం వచ్చి ఫోర్ అయింది వన్ అవర్ తర్వాత అనేది తీసేసాను బయటికి కూలు పడింది ఇక్కడ కూలు పడింది కదా ఇంకా కొంచెం 
టేస్ట్ అనేది చేసేలా ఉంది మీకు చూద్దాం మీ దగ్గర ఇంకా ప్రో ప్రోమోగ్రానేట్ యాపిల్ ఉంటే ఖచ్చితంగా వేసుకోండి నా దగ్గర లేవు కదా అందుకే ఈ రెండే ఉంటే వేసుకున్నాను యాపిల్ ద్రాక్ష ఇప్పుడు ఈ లాక్డౌన్ అనేది నడుస్తుంది కదా ఉన్న వాటితోనే చేసుకోమంటున్నారు కదా ఇంట్లో ఏముంటే అయ్యే చేసుకొని తినేయడమే కాంప్రమైజ్ అయ్యి బయటకు వెళ్ళాలంటే కొంచెం కష్టం కదా ఇక చూడండి బౌల్లోకి వేసుకొని టేస్ట్ అనేది ఎలా వచ్చింది మీకు చూస్తాను ఇది తిన్నాక మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది ఇక చూడండి కొంచెం తిక్కుబడింది ఫ్రిజ్లో పెట్టాక ఇక చూడండి బౌల్లోకి వేసుకున్నాను కదా ఇంకా తినేస్తున్నాను ఇక టైం వచ్చి ఫైవ్ థర్టీ అయిపోయింది చాలా బాగా వచ్చిందండి ఒకవేళ మీరు ఎవరికి తెలియపోతే ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో నేనైతే ఈ కస్టర్డ్ పౌడర్ అనేది చాలా తక్కువ చేస్తానండి లాస్ట్ టైం ఎప్పుడు చేశానో కూడా గుర్తులేదు ఇది పిల్లలు కూడా తినేవాళ్ళు ఇష్టంగా తింటారు మా పాపకి చాలా రోజుల తర్వాత తింటుంది కదా అది తినాలంటే ఒక స్పూన్ పెట్టడానికి చాలా కష్టపడ్డాను కానీ అడ్జస్ట్ చేసి ఒక స్పూన్ అనేది పెట్టాను బాగానే ఉందండి అందులో ఫ్రూట్ బనానా వేసాను కదా మా పాపకి బనానా అంటే అంత ఇష్టం ఉండదు అందుకే తినాలంటే కొంచెం వెనక్కి వెనక్కి వెళ్తుంది బనానా వద్దు ఓన్లీ ద్రాక్ష పెట్టి అంటుంది అందుకే ద్రాక్ష అయితే పెట్టించుకుంది ఇంకా చూడండి భయపడుతుంది అది ఏంటిదా అని అంతే కదా పిల్లలకి ఇది హెల్దీ ఫుడ్ తినాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది అలాగే అదే జంక్ ఫుడ్ ఇవ్వండి తెగ తినేస్తారు ప్యాకెట్స్ పిజ్జలు అవి అయితే బాగా తింటుంది మా పాప ఇలాంటివి తినాలంటే తిందు ఇక్కడ చూడండి అట్ చేసి చేసి లాస్ట్ ఒక స్పూన్ అయితే పెట్టేశాను కష్టపడి తినేసింది ఇంకా సరే ఇంకా తను తిన్నాను కదా అని నేనే తినేస్తున్నాను చాలా బాగా వచ్చిందండి మీరు కూడా ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి ఇంకా తినని పిల్లల్ని బలవంతం చేసిన వాన్ చేసుకుంటారు కానీ వదిలేసాను ఇక్కడ మా బాబు కూడా నిద్రపోయి లేచాడు ఇంకా ఏడుస్తానే లేగుస్తాడండి మా బాబు కొంచెం వాడిని మన మూడులోకి తీసుకొని రావాలంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది అక్కడ టైం వచ్చి ఫైవ్ థర్టీ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడే మా బాబు నిద్ర లేచాడు టైం వచ్చి సిక్స్ అవుతుంది లేచి ఏడుస్తూ ఉన్నాడు ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు వాడికే తెలియాలని చెప్పడం నేను ఎందుకు ఏడుస్తున్నాడు ఫ్రూట్ సలాడ్ అయితే చాలా బాగా వచ్చిందండి ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఎవరికి తెలియపోతే ఖచ్చితంగా ట్రై చేసి నాకు కింద కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో ఇంకా ఫ్రూట్ సలాడ్లో ఇంకా యాపిల్ దానిమ్మ ఉంటే ఇంకా చాలా బాగున్నాయి కానీ నా దగ్గర యాపిల్ దానిమ్మ అనేది లేదు కదా అందుకే ఓన్లీ నా దగ్గర టూ ఫ్రూట్స్ ఉంటేనే అవే వేసాను ఈ లాక్డౌన్లో ఉన్న వాటితోనే చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు కదా ఉన్న వాటితోనే చేసుకొని సరిపెట్టుకోవడమే అందుకే నా దగ్గర యాపిల్ ద్రాక్ష ఉంటేనే వేసాను సారీ బనానా గ్రేప్స్ ఉంటేనే వేసాను యాపిల్ అనే వస్తుంది ఫ్రూట్ సలాడ్ అంటే మెయిన్ ఫ్రూట్ సలాడ్ అంటేనే యాపిల్ దానిమ్మ గ్రేప్స్ బనానా ఉంటే చాలా బాగుంటాయండి కానీ నా దగ్గర లేవు కాబట్టి ఈ రెండే ఉన్నాయి కాబట్టి వేస్ట్ చేశాను యాజ్ యూజువల్ అయితే ఫ్రూట్ సలాడ్ అయితే బాగా వచ్చింది ఇక్కడ మా అబ్బాయి ఇంకా కెమెరా ఓపెన్ చేస్తేనే ఏడుస్తున్నాడు కెమెరా ఆఫ్ చేస్తే నవ్వుతున్నాడు ఇక్కడ చూడండి హాయ్ చెప్తున్నాను ఏమైంది ఇలా నా రొటీన్ అయితే ఎలా అనిపించిందో చెప్పండి నా రొటీన్ అయితే ఎవ్రీడే ఇలానే ఉంటుంది మ్యాక్సిమం ఆఫ్టర్నూన్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు అనేది రొటీన్ అనేది చేశాను చూసారు కదా లంచ్ ప్రిపేర్ చేయడం పిల్లలు పెట్టుకోవడం మేము తినేయడం మళ్ళీ మధ్య లేదని వరకు ఉంటే చేసుకోవడం మళ్ళీ ఈవినింగ్ స్నాక్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం రోజు ఏదోటి స్నాక్స్ అయితే ప్రిపేర్ చేస్తున్నానండి మ్యాక్సిమం కుదిరినంతసేపు పిల్లలు కావాలి కదా ఇంకేంటండి ఇప్పుడు టైం వచ్చి సిక్స్ అవుతుంది ఈ వీడియో అయితే ఇంత ఏం చేసేస్తున్నాను ఈ వీడియో నచ్చింది కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ సపోర్ట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇక్కడ చూడండి మా అబ్బాయి అంటున్నాడు ఓకేనా ఇప్పుడు మా అబ్బాయి లేచాడు కదా కొంచెం ఏ ఏ పెట్టేసి మన మళ్ళీ మన ముళ్ళోకి తీసుకొని రావాలంటే కొంచెం టైం పట్టిద్ది అందుకే ఇంకా వీడియో తీయడం కుదరదని ఏం చేసేస్తున్నాను ఈ వీడియో ఈ వీడియో ఏం చేసేసాక వీడి కొంచెం మూడ్ అనేది తెప్పించి మన అనిద్ర ముంపులోకి నోరు నుంచి తీసుకొని వచ్చి అవి నేను చేసిన ఫ్రూట్స్ అలాడని పెట్టేస్తాను తింటాడో లేదో చూడాలి 
నేను చాలా తక్కువ చేస్తానండి ఫ్రూట్ సలాడ్ ఫ్రూట్ సలాడే ఎక్కువ ఏం చేయడం ఇంకా సమ్మర్ వచ్చింది కదని ఈరోజు చేశాను రోజు ఆ స్నాక్స్ ఆయిల్లో వేసి చేయాలన్నా కూడా తినాలంటే కష్టం కదా అందుకే కూల్ కూల్గా ఫ్రూట్ సలాడ్ అనేది చేసుకోవడం అనేది జరిగింది ఓకే ఇంక వీడియో అయితే ఇంత చేస్తున్నాను బాయ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి